비치상의 카 백정환입니다. 남겨주신 CT랑 사진은 제가 좀 살펴봤고요. 질문 주신 내용 하나씩 보면서 조금 설명드리도록 할게요. 일단 저희가 얼굴뼈 분석을 할때 일반적인 수치 분석을 좀 하는데 이렇게 하악각 사이에 거리를 재요. 이렇게 지금 환자분을 재보면 지금 한 104mm 정도 측정이 되죠. 근데 대한민국 남자 평균은 102mm예요. 그러니까 사각턱이 좌우로 크게 넓은 편은 아니다. 이렇게 볼수 있고요. 그 다음에 광대 너비를 재는데 광대 너비를 이렇게 재보면 한 141mm 정도 측정이 돼요. 근데 남자 평균은 135mm예요. 광대는 한 6mm 정도 좌우로 넓다라고 볼수 있고요. 그 다음에 두상 너비를 보는데 두상 너비를 이렇게 보면 한 145mm 정도, 6mm 정도 측정이 되죠. 그런데 남자 평균은 148mm예요. 그러니까 두상은 평균보다 조금 작은 편이란 뜻이죠. 그리고 정면을 보면 얼굴 길이를 보는데 이마 뼈 코뼈 만나는 요 점에서 턱 끝까지 요 길이를 봐요. 이렇게 재보면 지금 한 126mm 정도 측정이 되죠. 남자 평균이 125mm, 6mm 정도 돼요. 그러니까 얼굴이 그렇게 긴 편은 아니다 라는 걸알수 있죠. 그 다음에 옆에서 보는 게 하나 더 있는데 이제 옆에서 보는 거는 이제 귀밑각, 사각턱이 얼마나 크냐와 입의 돌출 정도를 보는데 보통 남자 기준으로는 귓볼 기준으로 한 2cm 정도 있으면 적당하다고 해요. 근데 지금 환자분이 한 4cm 가까이 있기 때문에 이거 사각턱을 요만큼 잘라주는 거는 환자분 얼굴에 도움이 된다라고 볼수 있어요. 그 다음에 또 하나 보는 거는 이제 자를 여기다가 이렇게 턱 끝에 대고요. 그 다음에 코를 기준으로 이렇게 아랫입술 달랑말랑한 선을 거요. 이렇게 봤을 때는 턱의 전진 정도도 나쁘지 않다라고 말할 수 있을 것 같아요. 그래서 유일하게 사각턱이 귀밑각이 특히 조금 많이 큰데 여기서 하나 또 보셔야 될게 환자분이 귓볼이 지금 다른 분들에 비해서 좀 위에 있으세요. 그래서 귓볼 기준으로 보면 사각턱이 더커 보이기 때문에 이 기준, 귓볼이 아닐 때는 이제 콧볼 기준으로 저희가 보거든요. 그래서 요 점에서 자를 이렇게 위치시키고 보면 그래도 지금 이렇게 보면 한 2cm, 3cm, 뭐 4cm가 조금 안 되는 이렇게 큰 사각턱을 갖고 있어요. 그래서 최소한 요 정도는 잘라주는 게 환자한테는 도움이 될수 있겠다라고 일반적인 얘기를 드릴 수 있고요. 그 다음에 이제 45도에서 보는 거는 이제 요각도에서 보는데 요각도에서 봤을 때 지금 이 부분 요 부분이 이렇게 튀어나오면 45도 광대가 많이 나왔다고 하는데 남자 이 정도면 그렇게 뭐 많이 나온 편은 아니고요. 관자놀이가 꺼져 있고 여기가 튀어나오고 여기가 꺼져 있으면 또 옆광대가 나왔다고 하는데 지금 보면 조금 나온 건 있지만 뭐 남자기 때문에 그렇게 많이 나왔다 뭐 보기 싫은 정도다 라고 말할 건 아닌 것 같아요. 이제 그 다음에 말씀드려야 될 부분이 이제 비대칭 부분이에요. 이제 많은 분들이 관가하시는데 환자분 같은 경우는 이렇게 눈 기준으로 이렇게 수평선을 그리고요. 그 다음에 미간 중심, 코 중심에서 이렇게 수직선을 거요. 그러면 중심 라인은 비교적 잘 맞는 편이거든요. 근데 자세히 보시면 은 이쪽 사각턱하고 이쪽 사각턱의 높이가 조금 차이가 나는 걸볼수 있어요. 그래서 이걸 옆에서 보면 지금 왼쪽에서 이렇게 보이는 약간 이게 오른쪽에서 본 모습인데 왼쪽 뒤에 이렇게 사각턱이 조금 보이는 모습을 볼수 있어서 이 뭐 정도 차이 정도는 뭐 크게 의미 있는 건 아니기 때문에 약간의 비대칭이 있다 정도만 아시면 되고요. 고개를 든 모습에서 또 이렇게 중심에서 수직선 그리고요. 그 다음에 턱관절 있는 데서 이렇게 수평선을 그으면 뭐 사각턱의 대칭이나 이런 것들은 전반적으로 잘 맞죠. 근데 광대 있는 데서 이렇게 수직선을 또 내려보면 약간의 또 이제 비대칭이 보이기 시작하는데 뭐 두상이 여기는 약간 거의 안 보이죠. 그런데 이쪽에는 살짝 여기가 두 옆에가 옆통수가 조금 더 보이죠. 그래서 아주 미세하게 이런 식의 이런 형태의 비대칭은 존재하지만 비대칭은 크게 신경 쓸 부분은 아니지 않을까 이런 생각이 듭니다. 질문 준 내용 보시면 불만사항이 얼굴이 세로로 길다 하셨는데 실제로는 세로로 길지 않아요. 아까 말한 대로 여기부터 여기까지 저희가 길을 재는데 이걸 조금 세분해 보면 이마 뼈, 코뼈 만나는 점에서 이 코앞 가시라고 하는 부분까지 또 재거든요. 그럼 이게 지금 56mm, 아, 58mm 정도 되죠. 그런데 남자 평균이 이게 56mm예요. 그러니까 중앙면부는 한 2mm 정도 긴 편이고요. 그 다음에 이 코앞까지에서 이턱 끝까지의 길이를 재는데 이게 지금 67mm 정도 측정되거든요. 근데 이게 남자 평균이 70mm예요. 근데 이것만 보고 말할 수 없는 게 환자분은 엉덩이 턱이라고 해가지고 가운데가 이렇게 조금 꺼져 있는 이런 턱이거든요. 그래서 이 기준으로 보면 은 길이 자체도 평균에 가까운 그런 길이를 갖고 있기 때문에 뭐 그렇게 많이 긴 얼굴은 아니다 라는 거를 말씀 꼭 드리고 싶고요. 정면 효과를 보고 싶다 하셨는데 아까 사각턱 말씀드렸잖아요. 이렇게 봤을 때 사각턱이 여기가 너무 발달해서 정면 효과도 물론 보겠지만 옆에서 측면에서 봤을 때이 부분이 이렇게 없어지는 게 
지금 환자분한테는 도움이 될 내용인 것 같아요. 얼굴에 하안면부에 여백이 많다 하셨는데 이 사각턱 부분 이 부분은 사실은 그렇게 뭐 여백이 많다라고 할 그런 얼굴은 아니에요. 뭐 남자 남자 한 턱이고 유독 사각턱이 조금 길게 밑에 있어서 그렇지 한요 정도만 없어진다 생각하면 그렇게 뭐 나쁜 턱 라인이라고 보여지지는 않는 그냥 남자다운 턱 라인인 것 같아요. 그 다음에 정면 효과를 본다 했는데 사각턱 아까 말씀드린 대로 잘라주기만 해도 수술 한 6개월 1년이 지나면 이렇게 옆부분에서 이렇게 줄어드는 효과도 볼수 있을 거다 이렇게 말씀드리고 싶고요. 얼굴이 짧아지면 좋겠다 턱끝 수술을 하고 싶다 하셨는데 개인적으로 반대합니다. 길이도 괜찮고 비율도 괜찮고 돌출 정도도 괜찮은데 이게 짧아지면 약간 어려 보일 수는 있겠지만 조금 어색한 느낌일 것 같아요. 근데 조금 의아한 게 지금 이건 CT 모습이고요. 이건 병원에 와셔서 촬영하신 모습인데 환자분이 남겨주신 사진은 유독 또 이게 턱이 길게 나와요. 뭐 웃으면서 입에 힘을 줘서 이게 더 그런 거기도 한데 유독 비대칭이 심하고 크게 보여요. 아마도 카메라 앵글이 눈높이보다 밑에서 이렇게 찍다 보니까 턱이 더 과장된 게 아닌가라는 생각이 들고 지금 보여지는 이런 모습만으로 본다면 지금 이게 더 객관적인 사진이거든요. 그러면 사각턱 이 부분만 좀 잘라주는 게 맞지 그 이상의 다른 수술, 광대나 턱끝 수술은 어, 권해주고 싶진 않습니다. 정리하자면 턱끝 사각턱 피질골 절제술을 원한다 하셨는데 피질골 절제술 필요 없고요. 사각턱만 절제하셔도 충분히 원하시는 결과 얻을 수 있을 것 같아요. 선생님께서 추천하는 수술 부위 방법 효과 궁금합니다 하셨는데 저는 사각턱만 추천드리고 싶고요. 만약에 조금 더 욕심이 난다면 코끝을 조금 욕심내세요. 지금 여기 높이 괜찮거든요. 근데 여기가 코끝이 조금 끝에서 떨어지거든요. 그래서 이 정도만 조금만 코끝을 높이는 게 지금 조금 더 시원한 남자 느낌이 나지 않을까 이런 생각이 들고요. 코는 지금 뭐 코끝만 뭐 연골 써서 이렇게 하면 되는 거기 때문에 비교적 간단하게 뭐 턱이랑 같이 해도 되고 뭐 따로 해도 되고 뭐 간격을 둘 필요도 없고 뭐 원하시는 때 아무 때나 하셔도 돼요. 근데 개인적으로는 같이 하시길 권할 것 같아요. 왜냐하면 한번 고생하고 끝내지 뭘또 1년 내내 수술한다는 주변 소리도 들을 수 있기 때문에 이거 간단한 코 수술이니까 는 그냥 같이 하시길 권해드리고요. 윤곽이나 코 먼저 하는 거 아무거나 상관없는데 본인이 싫은 것부터 한다면 개인적으로는 턱이 먼저지 않을까라는 생각이 들고 어차피 한번 수술 때에 눕는 게 낫지 두번 나눠서 누울 필요는 없지 않을까 이런 생각도 듭니다. 그 다음에 뭐 레이저 제모 이런 거 물어보셨는데 사실 레이저 제모 이런 거는 뭐 해도 상관없어요. 수술하고 나서 뭐 이런 거 저런 거뭐 하고 싶은 거다 하셔도 되는데 부어 있을 때만 조금 피하시면 되지 않을까 개인적으로 그런 생각이 듭니다. 그래서 뭐 레이저 제, 제모하거나 이런 것들은 뭐 수술하고 붓기 좀 어느 정도 빠진 다음에 편한 거 하시면 될것 같고요. 수술 후 이중턱 침샘 부각 옆선 울퉁불퉁한 경우가 있던데 이런 거는 쓸데없이 사각턱 수술 제외하고 뭐 체부 쪽까지 앞쪽까지 뭐긴 곡선을 한다고 뭐 이렇게 앞턱까지 이렇게 잘라낸다거나 뭐 이런 거를 했을 때 생기는 부작용이지 여기만 이렇게 잘라냈을 때는 처짐은 거의 없다고 보셔도 돼요. 이쪽 부분, 그러니까 세 부분으로 나뉘는데 이렇게 근육 있는 부위에서 옆선에서 봤을 때 앞부분, 중간 부분, 뒷부분 이렇게 나누는데요. 이 방향은 뼈를 잘라도 위로 올라 붙기 때문에 처짐이 없고 이 부분 자르면 자를수록 밑으로 처지고요. 또이 부분도 자르면 자를수록 위로 올라가는 이런 성질이 있어요. 그래서 지금 여기만 잘랐을 때는 그냥 갸름한 이런 라인이 기대가 되지만 이런 라인이 기대가 되지만 뭐 과하게 많이 잘랐을 때는 굳이 그림으로 그냥 그리자면 이런 식으로 됐다가 이런 식으로 늘어지고 여기 찝히는 이런 형태가 만들어지게 돼요. 그래서 개인적으로는 환자분한테는 사각턱만 그냥 자르시는 게 충분히 원하는 결과를 얻을 수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 뭐 얼마나 잘라야 되는지는 아까 말씀드린 대로 한요 정도 잘라주는 게 지금 환자분한테는 가장 적절하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 영상 한번 천천히 여러 번 살펴보시고요. 도움되셨길 바랍니다.